எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பலகை இந்த வீடியோட டைட்டில் இருந்தே இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது எட்டோட ரொட்டேஷன் வந்து ஒரு வேலை நின்றுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் விசை பலகை சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலின்னா மறக்காமல் கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கனாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவோட மெயின் கண்டென்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்மளோட எட்டு வந்து எப்போ தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போ தோன்றுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தோன்றிடுச்சு ஆனால் நம்மளோட நேச்சுரல் சேட்டலைட்டான மூன் நம்மளோட மூன் தான் நம்மளோட நேச்சுரல் சேட்டலைட் அது வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்டான தியா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் நம்மளோட எட்டோட கிரஸ்ட்டில் வந்து இடித்தப்ப நம்மளோட எட்டு கிரஸ்ட்லேருந்து சிதைஞ்சு போன சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒன்றா சேர்ந்தது தான் நம்மளோட நேச்சுரல் சேட்டலைட்டான மூன் இப்போ பேசிக்காக பார்க்க போனால் எத்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடும் அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மூணை விட ரொம்பவே அதிகம் எத்துக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எத்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கனால மூணு வந்து எத்தை விட்டு ஒவ்வொரு வருடங்களும் விலகி போயிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ ரேட்டில் விலகி போகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்தில் மூணு புள்ளி ஏழு எட்டு சென்டிமீட்டர் வந்து பூமி விட்டு நிலா வந்து விலகி போயிட்டே இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ரியல் லைஃப் கூட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட நகை வந்து ஒரு வருடத்தில் வந்து இந்த ரேட்டில் தான் நம்மளோட நகமும் வளரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பூமி வந்து ஒரு எக்ஸாக்டான ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பே கிடையாது அது எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா நம்மளோட பூமியில் ஈக்குவிட்டோரியல் லீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வகையான பல்ஜிங்ஸ் வந்து இருக்கும் ரெண்டு வகையான பல்ஜிங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒன்று டைடல் பல்ஜிங் டைடல் பில்ஜிங்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக மூனோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளோட ஓஷனில் வந்து அலைகள் ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த பல்ஜிங் பேர் தான் நம்ம வந்து டைடல் பல்ஜிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொரு பல்ஜிங் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஈக்குவிட்டோரியல் பல்ஜிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஈக்குவிட்டோரியல் பல்ஜிங்னா ஒன்றுமே கிடையாது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அஷம்ஷன்லேயே இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக எடுத்து ரொட்டேட் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதோட பவுண்ட்ரிஸில் வந்து ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட ஈக்குவிட்டோரியல் ரிலீஜன் அதாவது நடு பாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல்ஜிங் வந்து இருக்கும் இது எதன் மூலியமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து டு சவுத் போல் அந்த டயாமீட்டர் வந்து எட்டில் நீங்கள் எடுக்கும் போது பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணு கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டயாமீட்டராக மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே ஈக்குவிட்டோரியல் ரீஜன் அதாவது பல்ஜிங் நடக்கிற ரீஜனில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர்ஸாக வருது ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறனால இந்த பூமி அதாவது நம்மளோட எத்தோட நடு பாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல்ஜிங் இருக்கும் இந்த பல்ஜிங் கொண்ட இந்த ஸ்பியரை வந்து நம்ம என்ன ஷேப்பாக சொல்லுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் ஸ்பியராய்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இந்த வீடியோவோட முக்கிய காரணம் என்ன நம்மளோட பூமியோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு வந்து எது பாதிக்குது அப்படின்னு தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக நம்மளோட மூன் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கடலில் வந்து அலைகள் உருவாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இது எதன் மூலிமா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டைடல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது அந்த மூன்லேருந்து எக்ஸாக்ட் ஆகிற கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த டைடல் ஃபோர்ஸ் மூலிமா நம்மளோட எட் சர்ஃபேஸில் வந்து ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை ஏற்படுத்தும் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் பேர் தான் டைடல் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த டைடல் ஃப்ரிக்ஷன் மூலிமா நம்மளோட எர்த்து ரொட்டேஷன் ஸ்பீடை வந்து இந்த டைடல் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வரும் எந்த ரேட்டில் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அதாவது சயின்டிஸ்ட் வந்து கடந்த நூறு வருடங்களை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்ததில் ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து எத்தோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்பில் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது ஆனால் இது ரொம்ப லாங் டேமில் போகிறப்ப கண்டிப்பாக பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆகணும் இந்த மாதிரி எர்த்து வந்து முழுமையாக ஸ்டாப் ஆக இருக்குது ஆனால் இப்போ அதை பற்றி கவலை பண்ண வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் அது தெரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுல்ல இப்போ இந்த எர்த்து ரொட்டேஷனோட ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோ ஆகிறதுல எல்லாம் ஓகே ஆனால் அந்த ஸ்லோ ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆபத்து அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி எர்த்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கிறது அதோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் தான் நம்மளோட சன்லேருந்
அந்த இயரில் ஆறு மாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஹாட்டான டே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் மீதி ஆறு மாதங்கள் நீங்கள் இருட்டிலே தான் இருக்கணும் அதாவது ஒரு வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதங்கள் உங்களுக்கு வந்து டேவாக தான் இருக்கும் மீதி ஆறு மாதங்கள் உங்களுக்கு நைட்டில் தான் நீங்கள் ஸ்பென்ட் பண்ணி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டேவும் நைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை டெம்பரேச்சரும் எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சர் மாதிரி தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த எர்த் ரொட்டேஷன் வந்து நிற்கிற ஃபினாமினன் பேர் தான் டைடல் லாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைடல் லாக் வந்து மற்ற பயணத்துக்கும் நடந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு மெர்க்குரி மெர்க்குரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைடல் லாக் வந்து நடந்திருக்கு அதாவது அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாதி அதோட ஒரு வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி வந்து டேவாகவும் பாதி வந்து நைட்டாகவும் தான் அந்த மெர்க்குரி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நாட்களில் அதே மாதிரி தான் ப்ளூட்டோ அப்படிங்கிற பிளானட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைடல் லாக் வந்து நடந்திருக்கு இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இடத்த வந்து ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்கனால தான் அதாவது வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாமே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு மிடில் ரீஜன் உங்களுக்கு சர் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்குது இதுவே எடுத்து ரொட்டேட் ஆக நினச்சினா பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அண்ட் சவுத் போலுக்கு வந்து எல்லா வாட்டர் பாடிஸும் மூவ் ஆகிட்டு நடுவில் ஒரு மிகப்பெரிய காண்டினென்ட் வந்து விட்டுட்டு போயிடும் ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்கர் மாதிரி அதாவது மேலேயும் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காண்டினென்ட் மட்டும் ஒரு லேண்ட் ஏரியா மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கண்டிப்பாக சாத்தியம் தான் நான் சொல்லுவேன் இது எதன் மூலிமா சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ ஒரு ட்ரெயின் வந்து வேகமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் ஹாரில் வந்து ஒரு ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த ட்ரெயின் அந்த ட்ராக் வந்து ஒரு இன்ஃபினிட் ட்ராக் அதாவது அந்த எண்ட்லெஸ் ட்ராக்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரெயின் போய்கிட்டே இருக்கு ஆனால் அந்த ட்ரெயின் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிடோஸ் அதாவது கொசு கொசு நிறைய வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா கொசு வந்து மோதிக்கிட்டு தான் போகும் அந்த கொசு வந்து அந்த ட்ரெயினை வந்து எப்படி இன்பாட்டும் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ போட்டோம் ஆனால் கடைசியில் ஒரு இன்ஃபினிட் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த எல்லா கொசுவும் வந்து தடுத்து கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரெயினை வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஆனால் எடுத்துருக்க டைமிங் வந்து அதிகம் கண்டிப்பாக இந்த ஃபினாமினல் பேஸ் பண்ணி தான் எத்தனை ரொட்டேஷன் ஸ்பீடும் அந்த எத்தனை ரொட்டேஷன் ஸ்பீட் வந்து ஒரு காலத்தில் கண்டிப்பாக நிற்கும் ஆனால் எடுத்துக்க வேண்டிய டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே ஒரு லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நான் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணலீங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் இந்த மூணு விஷயங்களையும் என்னை போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரெகுலரான அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களிடம் வந்து வெளிப்படுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார